수강생 여러분 안녕하세요. 한국의 사회정책 강의를 맡은 김도영입니다. 이번 강의에서는 한국의 공적 부조에 대하여 살펴보겠습니다. 이제까지 우리는 사회보험에 초점을 맞추었습니다. 하지만 공적 부조 역시 사회정책의 중요한 기둥입니다. 공적 부조는 생활능력 조사에 의존하는 공적 프로그램으로서 시민들의 자발적인 기부에 의존하는 사적 부조에 대응되는 개념입니다. 공적 부조의 급여는 생활능력 조사를 통해 소득이나 자산이 부족한 일부 사람들에게만 지급됩니다. 또한 보험료에 의존하는 사회보험과 달리 일반적으로 조세로 재원을 충당한다는 특징이 있습니다. 여러분들은 이러한 특징을 가진 정부 프로그램을 이미 적어도 하나는 알고 있습니다. 6강에서 다룬 기초연금은 공적 부조의 일종입니다. 이번 강의에서는 한국에서 가장 오래된 공적 부조 제도인 국민기초생활보장제도를 다룹니다. 이하에서는 국민기초생활보장제도를 기초생보로 줄여서 부르도록 하겠습니다. 기초생보는 인구의 2에서 3%에 적용되고 있는데 이들은 한국 사회에서 가장 빈곤하고 생활 능력이 부족한 사람들을 포함합니다. 기초생보는 한국의 최종 사회 안전망인 것입니다. 공적 부조 제도의 변천 과정을 살펴본 뒤 한국 사회 정책의 미래를 전망하면서 강의를 마치고자 합니다. 강의에서 사회 서비스는 다루지 않지만 사회 서비스 또한 사회 정책의 또 다른 기둥이라는 점은 언급해 두도록 하겠습니다. 현대 공적 부조의 역사는 기초연금을 제외하면 1999년 9월 기초생활보장법 제정 이전과 이후로 구분할 수 있습니다. 기초생보 이전에는 기초생보의 원형인 생활보호제도가 있었습니다. 이 제도는 1962년 1월부터 2000년 9월까지 약 40년간 존속했습니다. 이 기간 중 1977년에 의료보호가 시행되었고 1982년에 생활보호제도가 전면 개편되었습니다. 1999년법 제정으로 2000년 10월부터 기초생보가 시행됩니다. 이후 2015년 7월 맞춤형 급여제도로 개편된 후 오늘날 기초생보에 이르고 있습니다. 1962년 시행된 생활보호제도는 노령, 질병, 근로능력 상실 등으로 인해 생활 유지 능력이 없는 사람들에 대하여 최소한의 보호를 제공하는 프로그램입니다. 생활보호제도의 가장 중요하고 독특한 특징은 부양의무자 기준입니다. 보호 대상자가 되기 위해서는 부양의무자가 없거나 부양의무자가 있더라도 부양할 능력이 없어야 합니다. 부양의무자 기준은 생활 능력이 없는 사람에 대한 1차적인 부양 책임은 사회가 아닌 그 가족에 있다는 점을 규정한 조항으로 볼수 있습니다. 이처럼 가족이 부양할 수 없는 사람들 중에서 65세 이상의 노세자, 18세 미만의 아동, 임산부, 질병 또는 심신장애로 인하여 근로능력이 없는 사람, 그리고 기타 생활이 어려운 사람이 보호의 대상이 되었습니다. 생활보호제도의 뿌리는 1944년 제정된 조선구호령입니다. 이것은 일본의 구호법을 기초로 모자보호법과 의료보호법을 부과하여 식민지기였던 1944년에 조선총독부 명령으로 시행되었습니다. 조선구호령의 구호 대상은 65세 이상 노약자, 13세 이하 어린이, 임산부, 그리고 질병, 장애, 상의 등으로 일을 하기에 장애가 있는 사람이었습니다. 구호의 종류는 생활부조, 의료, 조산, 생업부조 등이었습니다. 생활보호제도는 조선구호령의 연장선이지만 어린이 연령기준이 13세가 아닌 18세로 더 높다는 점이 가장 큰 차이점입니다. 생활보호법에 따르면 생활보호 대상자들은 생계보호, 
의료보호, 해산보호, 상장보호 등을 받을 수 있었습니다. 생계보호는 의복, 음식 등 생필품 구입을 위한 급여입니다. 의료보호는 공공의료기관을 통해 받을 수 있는 진료, 처치, 약제, 입원, 간호 등의 의료서비스를 말합니다. 해산보호는 조산서비스를 받는 현물급여를 말합니다. 마지막으로 상장보호는 보호자 사망에 따른 장례비를 위한 현금급여를 말합니다. 생계보호는 기본적으로 본인 주거지에서 행해졌습니다. 하지만 만약 보호 대상자가 주거가 없거나 주거가 있어도 보호를 행할 수 없는 경우에는 농아시설, 양로시설 등과 같은 각종 사회복지시설에 수용되거나 다른 가정에 위탁되었습니다. 주거지나 위탁 가정에서 보호를 받는 사람은 조선구호령의 용어를 따라 거택 보호 대상자, 시설에 수용된 보호 대상자들은 시설 보호 대상자라고 불렀습니다. 1970년대까지 법에서 허용되는 보호 내용과 실제 보호 간에는 상당한 괴리가 있었습니다. 거택 보호 대상자에게는 1970년대 내내 매달 300g 안팎의 밀가루가 지급되는 것이 전부였습니다. 당시 화폐로 환산하면 1인당 월 250원 수준, 요즘 물가로 환산하면 만원 미만의 액수입니다. 재정 부족으로 인해 사실상 생계 구호만 시행되었고 그나마 하루 1달러에 한참 못 미치는 수준입니다. 그림은 1965년부터 1989년까지 생활보호 대상자의 1인당 월 보호 수준을 나타냅니다. 세로축은 로그 변환한 것이기 때문에 곡선의 기울기는 증가율을 의미하는 것으로 해석할 수 있습니다. 세로축 라벨은 명목은 원, 실질은 2020년 가격으로 조정한 원을 의미합니다. 점선을 보면 명목급여가 1965년부터 1974년까지 거의 고정되어 있었습니다. 하지만 1970년대는 스태그플레이션의 시기이므로 가치를 평가하려면 물가 상승을 반드시 조정해야 합니다. 2020년 가격으로 평가한 1인당 월 보호 수준은 1965년 약 9,300원에서 1974년 3,400원 수준으로 10년간 꾸준히 그리고 빠르게 하락했습니다. 명목급여는 그 이후 1980년대 초반까지 빠르게 증가했습니다. 물가 상승을 조정하더라도 그렇습니다. 1970년대 중반부터 1980년대 초반까지 실질 보호 수준이 강화된 시기는 양곡 지급량이 늘고 약간의 현금까지 지급되기 시작한 때입니다. 1975년부터 77년까지 밀가루 양이 40% 늘었고 1978년 약간의 쌀과 보리가 추가로 지급되었습니다. 또한 1979년부터 약간의 연료비가 1980년부터 약간의 부식비가 추가됩니다. 1970년대 중반까지 구호 수준이 보잘것 없었던 이유는 두 가지입니다. 첫째, 국가 재정이 매우 열악했습니다. 생활보호 제도는 전적으로 국가 재정에 의해 운영되기 때문에 재정 여건이 좋지 않으면 제대로 작동할 수 없었습니다. 사실 한국의 재정은 미국군에 의한 군정 이래로 1960년대 후반까지도 해외 원조에 크게 우존했습니다. 그림은 재정 수입 대비 원조 및 차관 비중 그리고 국내 총생산 대비 원조 및 차관의 비중을 나타냅니다. 1953년 한국전쟁 종전 이후 정부의 재정 수입에서 원조가 차지하는 비중은 한때 50%에 이르렀습니다. 그 비중이 마침내 10% 아래로 떨어진 것은 1968년의 일입니다. 
또 다른 이유는 정책 우선순위입니다. 1960년대와 1970년대 박정희 정부 소위 개발 독재의 1차적 목표는 사회 보호가 아닌 경제 성장에 있었습니다. 경제 성장을 통해 빈곤에서 탈출하자는 것이었습니다. 그러한 전략에 따라 1965년 한일 국교 정상화, 1960년대 말 베트남 파병으로 확보한 차관은 1960년대 후반 석유화학단지와 종합제철소 건설 등 중화공업화 투자에 우선적으로 사용되었습니다. 다음 강의에서는 생활보호제도의 발전에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.